is that when a task is started, we put a crosshatch through it like that, and that shows you that task number one has started. C'est que quand euh, on commence une, euh, une des activités, on, on, on la règle comme ça, et ça nous montre qu'on l'a commen commencé. And when it's complete, we it in. Et quand elle est finie, terminée, euh, on la remplit complètement. So it shows us instantly where the project's up to. Ce, et comme ça, on voit exactement où en est le projet. And Dragon Dreaming is a way of actually creating this board game. Et là, et le reste du, du dragon, c'est comment créer ce, ce jeu euh, de, de plateau. De plateau. 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 Et, plateau. plateau. And when all the dots are colored in, your dream has come true. et quand tout, tous les nœuds ont été euh, coloriés euh, et que le rêve est réalisé, And 100 of your dream has happened. 100% du rêve est arrivé. And everyone is a winner. Et tout le monde est gagnant. And there are no losers. Il n'y a pas de perdants. Ok, je vais arrêter maintenant et demander s'il y a des questions. Je m'arrête pour demander s'il y a des questions. Je vais aussi demander combien de personnes ici sont restées pour le full course ce week-end. Combien de personnes restent pour le stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Combien sont-ils pas One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, those eleven people. I want to share something with you just to finish. We have found that you will forget 50% of what you've learned with tonight within 24 hours. <laughs> Uh. <laughs> She's forgotten already. <laughs> I see. It's true. You will forget 50% of what you've learned here tonight in 24 hours. On a trouvé que vous allez oublier 50% de ce que vous avez appris ici ce soir en 24 heures. Les 11 qui participent à l'ouest. Ouais. Um, within a week, you'll have forgotten 50% of what's left. Uh, en une semaine, vous aurez oublié 50% de ce qui reste. And with the month, within a month, you'll only remember one eighth of what you've learned tonight. Et en un mois, il vous restera un huitième de ce que vous avez appris ce soir. <laughs> only one eighth will be will remain. Il restera plus qu'un huitième. So that's a complete waste. Alors c'est vraiment un gâchis. <laughs> Now I'm going to teach you a way of slowing down the forgetting curve. Alors je vais vous apprendre une façon de ralentir l'oubli. La courbe de l'oubli. And the way, the best way, the very, very best way to stop the forgetting curve. Et la meilleure façon pour euh, arrêter la courbe de l'oubli. Is to teach what you've learned to someone else within 24 hours. Et d'apprendre à quelqu'un euh, dans les 24 heures qui suivent ce que tu as appris. And to teach someone else within a week. Et de et de l'apprendre à quelqu'un d'autre d'ici une semaine. Now, those people who are not here for the course this weekend, pour ceux qui sont pas là pour le stage ce weekend, I encourage you to make a partnership with someone who is here for the weekend. Je vous encourage à, à vous mettre avec une personne qui est là ce weekend. And to ask that person to teach you what they've learned this weekend at the end of the weekend. Et de demander à cette personne-là de vous apprendre qu'est-ce qu'elle a appris ce week-end à la fin du week-end. Comme ça, vous n'aurez pas loupé ce qui va se passer ce week-end. Mais vous vous, vous vous rendez service à, à, à la personne à laquelle vous demandez. Because their forgetting curve won't go down so fast. Parce que leur courbe ne, ne descendra pas. Ils oublieront pas si vite. Ok. So, could those people who've got their hands up for doing this course, could you put your hands up again? Alors ceux qui font le, le week-end, levez la main. And those who are not here on the weekend, can you pick one of these people to be your teacher so that you don't miss out? Alors les personnes qui sont pas là ce week-end, vous choisissez une personne qui a la main levée pour pour qu'elle vous apprenne. Euh, so pick someone, please. 
and exchange contact details so that you can find out who they are. Alors trouvez quelqu'un et échangez de détails de contact pour venir. Ils sont ceux qui habitent Genève. Even if you don't contact Geneva, uh, live in Geneva, you can still do it. Même si vous n'habitez pas Genève, vous pouvez toujours le faire. Okay, has everyone got a partner? Est-ce que tout le monde a un partenaire? Can one teach to two first? Oh, of course. <laughs> Okay, has anyone not got a partner yet? <laughs> okay. Nicolas, t'as déjà quelqu'un? Ouais, mais je peux, je peux prendre une deuxième euh, étude. T'arrives à prendre deux personnes? Ouais. Je vais retenir deux fois plus. Je m'en sors, alors. Ok. Est-ce que tout le monde a quelqu'un? Moi, je peux prendre deux personnes. Non, moi, je chercherais bien quelqu'un côté, euh, côté France, mais de l'autre côté... Côté France? Quoi, je, je suis de l'autre côté de, la, de Genève. Paris. <laughs> <laughs> It doesn't have to be face to face to face. No? No, it's possible with the ordinateur or Skype or telephone or number of the I'm just a new favor. Yes, yes, you have. Si tu veux, ils vont. Si tu veux. Ouais? Ouais. Ok. Super. Merci. Ok. <laughs> Final thing I'll share tonight. Donc la chose, euh, la dernière chose de par que j'aimerais partager avec vous ce soir. And then I'm going to open up for questions. Et puis on, on aura des questions. When you're doing a project. Quand vous faites un projet. Actually, there's two things I'll say. Il y a deux choses. I said that the dreaming, planning, doing, and celebrating is the four stages of any project. J'ai dit que le, ra le, le rêve, le, le plan, le faire, le célébrer sont les quatre étapes du projet. How many people here remember their dreams during the night? Combien de personnes ici se rappellent de leurs rêves la nuit? How many people don't? <laughs> Aboriginal people say the people who don't remember their dreams have lost part of their soul. Wow. Euh, les aborigènes disent que les gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves ont perdu une partie de leur âme. But you can get your soul back again. Mais tu peux reprendre ton âme. Tu peux retrouver ton âme. You see, our culture, because it's a win-lose game, teaches us that our dreams are not important. Notre culture, par son jeu euh, gagnant-perdant, nous apprend que nos rêves ne sont pas importants. You know, I said that every day of our life is a project. <coughs> During the night, you're dreaming. Then you wake up in the morning and you're lying in bed and you make a plan for the day. And then you get up and you do it. And if you're wise... Before you go to sleep, you'll celebrate before you go to sleep. Et si tu es sage, avant d'aller te coucher, tu vas célébrer avant d'aller au lit. If you don't celebrate before you go to sleep. Si tu ne célèbres pas avant d'aller te coucher, you'll find your dreams are full of what you've been doing during the day and you'll wake up next morning feeling exhausted. Mm. You'll find your dreams are full, full of the doing that you've been doing during the day, and you'll wake up next morning feeling exhausted. Tu te réveilleras le lendemain matin avec ta journée sera pleine de tout le faire de la veille, et tu seras épuisé. C'est les rêves. Les rêves de la nuit vont être pleins de ce qu'on a fait dans la journée écoulée, et on se réveille le lendemain matin. What they find, the research shows that um, people, if you look at um, people who've had a really bad day for no real reason, si euh, dans, dans les recherches là-dessus, euh, ils trouvent que les gens qui, ont, qui passent une super mauvaise journée sans raison apparente, it's because they've had bad dreams all night. C'est parce qu'ils ont eu de mauvais rêves toute la nuit. Other times, they find people have fantastic days again for no reason. Et puis d'autres fois, euh, 
Ils passent une super bonne journée, aussi sans raison apparente. And it's because they've had good dreams that night. Et c'est parce qu'ils ont eu des bons rêves cette nuit-là. And it's because they've celebrated. Et parce qu'ils ont célébré. Every day of your project is a, every day of your life is a separate project. Chaque jour de ta vie est un projet différent. I also said that each person, their life is a project. Et j'ai aussi dit que chaque personne, sa vie est un projet. Children spend most of their time dreaming. Les enfants passent beaucoup de leur temps à rêver. Teenagers are great planners. Les ados sont des très bons planificateurs. Les adolescents pensent uh, qu'est-ce qu'il faut porter pour être cool. Ouais. Um, or how can I attract her attention or his attention? They're making plans all the time. Ils font toujours des plans comment attirer l'attention d'un tel ou choses comme ça. And then we as adults spend our life doing. Et nous les adultes on passe notre temps à faire. When you get to my age, you want to celebrate a lot more. Quand à mon âge, as envie de <coughs> Your life is a project. Ta vie est un projet. That's the second last thing I was going to say. The last thing I'm going to say. La dernière chose que je veux dire. In dragon dreaming, we often say that there's two different kinds of people. Dans le rêve du dragon, on dit souvent qu'il y a deux sortes, de, deux sortes différentes de personnes. There are the people who think there are two different kinds of people and the people who don't. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont deux types de personnes différentes et ceux qui ne le pensent pas. We call the people who are focused on differences, we call them splitters. Les personnes qui se focalisent sur les différences, on les appelle des... Des diviseurs. Des diviseurs. Diviseurs. And the people who don't think there's differences... Um, we call them um, the lumpers, or generalists. Uh, Et ouais, les personnes qui ne voient, qui, qui, pour qui il n'y a pas de différence, on les appelle les, the, des généralisateurs, des <laughs> lumpers. Rassembleurs, non? On met tout dans une boule, quoi. Rassembleurs, ouais. oui. Ouais. Lump. Um, now, I'm going to show you, in fact, that when you do a project, there are four different kinds of people. Et je vais vous montrer que quand on fait un projet, il y a quatre types de personnes. Il y a un groupe de personnes ici qui sont appelés les actifs supporters. Il y a un groupe de personnes là qu'on appelle les soutiens. C'est des soutiens, du soutien quoi, actif. Les soutiens. The active supporters are going to be people in your dream team who come together and help make your dream come true. Ce sont ceux dans votre votre équipe de rêve qui vont venir vous aider à réaliser votre rêve. Active supporters are people who come like me to Claire and say, Claire, you're doing a great project. I want to help you. Tell me what to do. Des gens comme moi qui viennent te dire. Tu fais un super projet, euh, euh, j'ai envie de t'aider, dis-moi quoi faire. They're wonderful people to have. C'est des, des, des personnes super à avoir autour de soi. The second group, <laughs> are the group here, are the passive supporters. Ensuite, il y a les, les sou soutien. Le soutien passif. Soutien passif. And the passive supporters are people who come to Claire and say, Claire, it's a great project, goodbye, and you never see them again. Ceux qui viennent dire, ouais, t'as un super projet, allez, ciao. Et tu jamais vu encore. The third kind of person are the passive resistors. Les résistants passifs. And the passive resistors are people who think your project is bad and wrong and stupid and shouldn't be done. Donc c'est des gens qui disent que ton qui pensent que ton projet est est mauvais, ça va pas, stupide, inutile, ils devraient pas exister. But they don't need to do anything because they know the project is going to collapse anyway. Mais ils ont rien à faire parce qu'ils savent que ça va se casser la gueule de toute façon. And then there's the last group. <laughs> Who are the active resistors? Les résistants actifs. 
and the active resistance of people who think your project is bad and wrong and stupid and shouldn't be done. Et c'est des gens qui pensent que ton projet est, est nul, euh, mauvais et ne devrait pas exister, est stupide. And they're going to do everything they can to stop your project from happening. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ton projet. Now, in Dragon Dreaming, one of the things that you learn. Dans Rêve du temps à courant, une chose qu'on apprend. Is the people who come to help your project the most. C'est que ceux qui vont vous aider votre projet le plus. Are the active resistance. Ce sont les résistants actifs. Comment ça? How does this happen? <laughs> Virginie, you are an active resistor for my project. You think my project is bad and wrong and stupid and shouldn't be done. Tu es euh, un résistant actif, une résistante active de mon projet. Tu penses que mon projet est nul à chier et ne devrait pas exister. Euh... And when I discover an active resistor, I can celebrate because that person's going to help my project more than anyone else. Et quand, euh, when I discover someone who's an active resistor, quand, quand je découvre quelqu'un qui est résistant actif, I celebrate. Je célèbre parce que je sais qu'il va aider mon, mon projet plus que tout. Because the way in which it happens is like this. When I discover that you're an active resistor, quand je sais que tu es un résistant actif, I go to you. Je vais à toi. And I say, Virginie. Et je dis Virginie. <laughs> I know you're an active resistor. You think my project is bad and wrong and stupid. Je sais que t'es résistant actif. Tu penses que mon projet est mauvais, bête euh, et pas bon. Stupide, oui. Stupide. But I want to learn the reason why. Mais je veux savoir pourquoi. And you say. Et tu me réponds. Bloody 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 blah. Bloody 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 bloody. And I write it down. Et je l'écris. All the reasons that you say why you think my project's bad. Toutes les raisons pour lesquelles tu penses que mon projet est mauvais. And then I take that back to my dream team of active supporters. Et je ramène ça à mes supporters actifs. And I say we have to find an answer to every single one of these points. Et on doit trouver une réponse à chacun de ces questions qu'elle soulève. And it might take us a lot of work to do that. Et ça va peut-être être beaucoup de travail de faire ça. But once we've got it, I go back to Virginie and I say, Virginie, I think I found the answer. Mais quand on a trouvé, on revient à Virginie, on lui dit, hey, je crois que j'ai la réponse. And I say, bloody, 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 blah. Et je dis, blah, blah. And she says, oui, mais, and comes up with another long list. <laughs> et elle dit, oui, et elle trouve encore plein de choses. And I write that second list down. <laughs> J'écris une deuxième liste. And I take it back to my group of supporters. Que je ramène à mes supporters actifs. And I might need to do this two or three times. I take it back to Virginie. Et je vais à chaque peut-être j'aurai à faire deux trois fois. Je vais aller ramener à Virginie. <laughs> and eventually she'll get to a stage where she says. Et yes. au bout du compte, elle va arriver au point où elle dira. Oui, je pense que ça marche. <laughs> and now comes the biggest celebration of all. <laughs> Et là, il y a la plus grande célébration de toutes. Because I say, Virginie. You have no idea how much you've helped our project. <laughs> Virginie, tu ne sais pas à quel point tu as aidé mon projet, notre projet. Thank you so much. <laughs> Merci tellement beaucoup. We would love to have you as a part of our dream team. <laughs> On aimerait tellement que tu fasses partie de notre équipe de rêve. And because I have shown respect, and it's been a win-win process. Et parce que j'ai montré du respect et que ça a été un processus gagnant-gagnant. If I was to say that, si je disais ça, you would say, tu répondrais. I don't. And I'd celebrate that. But it's also quite possible she'd say yes. You see, c'est aussi possible qu'elle dise. There's a reason for this. Il y a une raison pour ça. Hein? 